：“您好，请出示您的护照。”张林把护照递给了工作人员。他正在机场的值机柜台办理登机。不远处站着一个五十岁左右的女人。神色有些紧张。她是张林的母亲。不好意思，您的行李超重了，需要补交托运费。工作人员说道。张林的脸一下子红了，他尴尬地说。我考虑一下，一会儿再回来办理登机手续，行吗？当然可以。工作人员礼貌的回答。张林拖着重重的行李走到了母亲身边，带着些许埋怨的语气和母亲说。你看，我早和你说了，这样不行。你偏要让我带这么多东西。他一边说，一边打开了行李箱，开始准备往外面拿东西。要是不贵，就交点托运费吧。母亲说。被子、枕头这些，学校宿舍里都有。大米、零食和调味料，到了那边我可以自己买。张林无奈的回答。他本不希望母亲来机场送他，一是他不喜欢。离别的场面。二是他觉得自己有能力一个人把事情做好，但是母亲坚持要来，他只好答应了。张林十岁那年，父母因感情不和离婚了，父亲。重新组建了家庭，他和母亲生活在一起。母亲平时忙着工作，几乎没有什么时间陪他。从上初中开始，张林就一个人在北京上学，住在寄宿学校。和那些从小生活在父母身边的孩子不同，张林很早就学会了如何照顾自己，打扫卫生、洗衣服、做饭，一个人寒暑假坐长途飞机、长途火车。哪怕生病了，也是一个人去医院看病买药。他自认为没有什么是他一个人做不到的。张林成绩很好，他考上了北京的一所名牌大学，今年上大二。因为在大学成绩优异，他获得了出国交流的名额。母女二人把行李反复整理称重，最后终于把重量减轻到了规定的范围内。张林在值机柜台。顺利的办理了。
登机手续，拿到了登机牌。二号登机口，登机时间是下午三点半，离登机时间大约还差三个小时。张林和母亲坐在机场公共休息区的椅子上，沉默着，谁也不说话。气氛有些压抑。张林突然站起来，和母亲说：“我看时间差不多了，我该走了。”母亲先是愣了一下，然后笑了笑说：“好，到了那边。”给妈妈打电话，和往常的离别一样。张林笑着和母亲挥挥手，轻松地说了句再见，然后一个人拉着行李箱，走进了国际航班的安检口。进安检的人很多，需要排队。张林回了回头，看见母亲还在那儿看着他。15分钟后过了安检，张林又回头看了看，母亲还在那儿。张林踮起脚，笑着和母亲挥了挥手。母亲也朝他挥了挥手，然后转身走了。和往常的离别一样，张林没看见母亲转身后哭了。母亲也没看见，张林转身后也哭了。